God is one. Nasim 
So you're going to be with me today on the translations? Yes, sir. Fantastic. Wonderful. Jai Sachidan. Jai Sachidan. So we the begin our uh, session on the importance of five agnas, the PDF. Mm -hmm. Tenacity five agnas. This is the session number 14th on August the 4th of 2013. So we are into August now. <laughs> yes, sir. Um, all right. So shall we start off with... Uh, all right. I see you already. Let me see. I see you here. So that's wonderful. Let me see. Is there a way of sharing sharing you with the people? No way. Because I... Unless I go on YouTube. Well, you're on YouTube as well as on the same computer I can see you. You are what? I'm on what? I can see you on... On, we, on I can Skype. See, yeah. You can see me on Skype, of course, yes. Uh, all right, so... All right, so let's... Uh, shall we begin with three mantra? Are you waiting for more people to come in or what? Uh, I think we can start. May we, they, they will come in minute by minute. Okay, let's and, just start. Hmm? Yes, we can start. All right, let you, let you start with three mantra. Okay. Namo Vitragai Namo Arihantanam Namo Sitanam Namo Ayariyanam Namo Vasayanam Namo Loisavasahunam Eso pancha namukaro savapavapanashano mangala nam chasabesim paramam havai mangalam om namo bhagavati vasudevai om namah shivai Jai Namo Vidragai Namo Arihantanam Namo Siddhanam Namo Ayariyanam Namo Vasayanam Namo Lui Savasahnam Eso Pancha Namukaro Savapavapanashano Mangala Nam Chasavisim Paramam Havai Mangalam Om Namo Bhagavati Vasudevai Om Namah Shivai Jai Satchidanam Namo Vitragai Namo Arihantanam Namo Siddhanam Namo Ayariyanam 
namo vasayanam namo loe savasahunam eso pancha namo karo mangalanam cha savesin paramam havai mangalam Om Namo Bhagavati Vasudevai Om Namah Shivai Jai Satchidanam Jai Satchidanam Jai Satchidanam So, Jai Satchidanam, Shuddha Kambakan, Ayas Namaskaras. From Uwe, Mari, and Shuddha, from to everyone here in the satsang. Also, Ayas Namaskaras from Uwe, Mari, and, and Shuddha to all here, die in this satsang sind. Uh, Uwe, I don't see any, anyone on the chat. Uh, do you see the chat active? The chat is active. What I do not see. Can you write in the chat? Okay, let me write something. Something. Because I only see you stream boat. You stream bot, B O T. But I cannot see you in the moment as a you stream member. Uh, I wrote something down in the chat. Aya, ah, yeah, now you are, you're arriving. Now I see, I'm sure oh, I so. See. All right, I see now Nadaji, Francisca, Susanne, uh, Klaus, and Andy, Beate, Tanya, yeah. and Marion. So I see did, everyone. Jay did, you, did, you, did you wrote something? I didn't see your writing. Okay, I think it was just a little delayed. Let me write something again. Here it is. Okay, good. Jay Satchidanan, Shuddha Atma Bhagwan. Okay, also Shuddha hat, äh, hat sich jetzt angemeldet. Seht ihr alle Shuddha? Und könnt ihr ihn, könnt ihr auch den, äh, den Chat lesen? Just checking if they can see you and can read the chat. Alright, so we are yes, going... Yes, they can. Alright, so we're going to go on page 32 of the 45-page PDF that we have and we begin with the Gnani Purush settles everyone with equanimity. Also, we are weiter von dem Buch um, Der Herrliche Entschlossenheit und wir sind auf Seite 29 im Deutschen und sind, sind dort ganz oben im, im, um, in der PDF mit dem Titel Der Gnani Purush begleicht mit je, uh, jeden mit Gleichmut oder begleicht mit jedem in Gleichmut. Und dort sind wir im Englischen Seite 32, im Deutschen Seite 29. Speak one such word, which incorporates all the files, and none will be left out. So if you want to put it in only one word, then Whichever sanyog or circumstance comes in front of you, Y capital, is a file. Uh, new definition of a file coming up now. Will all files be included or not included in this word sanyog, which is otherwise known as situation or circumstance, if you Calculate if you calculate, or if you put your mind to it, all the files will come under this word sanyog or circumstance or situation. Don't you think? Uh, Dada is asking. Also, nenne ein Wort, welche alle, welches alle Files, alle Akten integriert und nichts auslegt lässt. Wenn wir das also in nur ein Wort fassen möchten, dann ist das Sanyog. Also Sanyog ist ein neues Wort dafür. Und welcher Umstand Sanyog auch immer zu dir kommt, es ist ein Pfeil, eine Akte. 
sind alle Files in dieses Wort Sanyog. Und zwar alle Files im Sinne von Situationen, von Umständen. Sind diese in dieses Wort Sanyog integriert oder nicht? Und da er sagt, wenn du dir das überlegst. So, Dada has now very beautifully kind of separated, given, lifted us up to a level where the definition of a file completely changes. Um, Dada hat angehoben, dass wir uns an einem, an einem Punkt gebracht, wo die Definition von Files sich komplett verändert. When we come down to the level of the body complex, I am over, I am Nada, then there is a file in front of Uwe and Nada. Wenn wir auf den Punkt kommen, also quasi reduziert sind auf den Körperkomplex und sagen, ich bin Uwe, ich bin Nada, dann ist da ein Pfeil, der sich sozusagen da, da präsentiert, but, sichtbar macht. But within Uwe, within Nada, if we rise higher, If we rise higher, and if then what is really left is either a situation or a circumstance only, uh, not something else, just a situation and a circumstance. Wenn wir aber höher steigen sozusagen über diesen Pfeil raus, also dieser Aspekt raus, höher steigen, dann bleibt letzten Endes, wenn wir da höher steigen, eigentlich nur noch eins übrig, eine Situation oder ein Umstand, nichts anderes, eine Situation oder ein Umstand. Now, there is a very subtle difference between situation and circumstance and in Gujarati the two words are separate. Uh, situation Uh, it is more, it, it somehow involves a little bit of Uva, a little bit of Nada, a little bit of the I in it, you see. Also, I mean, in Gujarati gibt es für die zwei Begriffe Situation und, und uh, Umstände, so gibt es jeweils einen anderen Begriff. Wenn man Situation beleuchtet, dann ist es so, das braucht immer einen, Aspekt von meins, meine Situation. Es braucht immer so einen Aspekt von ein Teil von Uwe oder Nada ist involviert in, dieser, in diese Sache. So the, but as the circumstance is really even more subtle. In other words, in the circumstance, the separation has happened so much that It is nothing but evidences only, circumstances. This evidence, this evidence, this evidence. And the one who used to say, I am Uwa, he is no longer there. He is just, he is just the knower and the seer of the evidences. You see, oh, uh, he is just the knower. He sees the circumstance and he knows the circumstance. Und es ist beim, beim Umstand ist es anders. Beim Umstand ist es wesentlich subtiler. Beim Umstand gibt es nicht so sehr den Uwe- oder den Nada-Aspekt, sondern es sind alles Umstände, ganz verschiedene Aspekte von Umständen, die zusammenkommen. Und dort ist es mehr, da ist nicht so sehr da mit, mit einem Uwe involviert, sondern es ist mehr die Umstände, die gesehen werden und die... Die, es ist mehr dieses Gefühl oder die Wahrnehmung von Sehen und die Wahrnehmung von Wissen der Umstände. Uh, in, in, so this, the exact uh, translation for the word Sanyog, and it, it, there should be a little I after the 
A S A I N Sanyog, and should be ideally it should be. Uh, uh, let me put it so that you know you get it right because if you get it wrong the first time and then you say it a hundred times uh, this way, then it goes the wrong way. It's uh, so you have to get it right the first time. See? <laughs> And the, and the right pronunciation is Sunny Yog. Okay, I'll, I'm going to say Sain Sain Yog. Sain Yog. Okay, good. Sain Yog. Also, das Sain Wort Sain Yog wird im Grunde genommen äh, ein bisschen, es, 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 es kommt ein, ein, ein I mit hinein und man soll es richtig aussprechen, denn wenn man es äh, falsch ausspricht und hundertmal wiederholt, dann geht es in die falsche Richtung. Also da ist ein, ein I dabei, Sain Yog. Sein ja. Yog, you see? Sein Yog, so ist es gemeint. Uh, and, and the Sein Yog means, Yog means, Yog everybody knows, Yog means to unite, you know, to come together, to unite, to come together, you see? Also Yog, das sind zwei Worte sozusagen, Yog, das kennt jeder von uns und weiß jeder, Yog heißt, ist eigentlich zusammenkommen, and sich sich verbinden, zusammenkommen. And so uh, we is yog is to separate. You see, is to separate. So that which comes together, uh, and I have misspelled it. Separate is S E P A R A T E. But anyway, uh, I still spell it wrong. <laughs> separate. Uh, yeah. Don't worry. Okay. So. Sanyog means that which comes together and Viyog means that which separates, you see. Also Sanyog bedeutet, Sanyog bedeutet das, was zusammenkommt, das, was sich verbindet, während Viyog das ist, was sich trennt. Yeah, so, so what we are, we, we are having here is uh, Sanyog is uh, to come together and you know and the exact uh, word the the exact meaning of sanyog is the coming together of evidences or circumstances you see circumstances come together that is called sanyog and when the circumstance dissipate uh, that's called giyog you see, so these two words are important, Sanyog and Viyog. So, also die, 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 der Begriff Sanyog ist, ist der Begriff, dass Umstände zusammenkommen. Also wenn Umstände tatsächlich zusammenkommen, nennt man es Sanyog. Und wenn Umstände sich auflösen, dann wird es Viyog genannt. So, ja, diese beiden Worte sind wichtig, San, Sanyog und Viyog. Yeah. Now, in, for the knower, it is just uh, a circumstance coming together, evidence is coming together, and then by their very nature, those circumstances, a time will come when those circumstances will start uh, moving away and dissipating and, and, and finish, you see. So, coming together and going away, coming together and going away, that is called Sanyog. Sanyog is a circumstance, you see. For the knower, it's the coming together and Viyog, both, you see. Here that is talking about only Sanyog. All the files, therefore, are included only in this word called coming together of the circumstance, is it not? So can I ask a question before I translate because yeah, I'm a yeah. little bit confused. Yeah. The, the, the saying of Shuddha was the c c coming together yes. and the separation is called Sanyog. No, no. So coming together is called Sanyog and separation is it's called Viyog. Vi vi you see? Okay. Yeah. So was Shuddha gesagt hat, dass also wichtig ist, ist, dass die Die Umstände, die, die zusammenkommen, das ist Sanyog, das ist worüber Dada spricht. Und wenn die Umstände sich dann wieder auflösen, wieder verschwinden, dann ist, äh, ist, äh, ist das der Begriff von Viyog. Mm -hmm. Now, 
the but the other says that when you say that this is the coming together it, it's called a file all the files uh, that all that is considered a file is a whole bunch of circumstances coming together and all of a sudden it's a file in front of you you see that's a file und also ein file wird, wird genannt wenn eine ganze eine ganze reihe von umständen zusammenkommen also wenn eine ganze reihe von umstände erscheinen dann nennt man das ein file uh, eine akte you, you know you just you are at a meeting and you think the meeting is going to go fine different you you don't expect anything to happen in the meeting uh, but you and i both know that that is not how meetings are meetings of human beings uh, either we, either a business meeting or or any other kind of meeting und du bist in einem meeting und du denkst das meeting läuft ganz gut aber wir du und ich wir wissen dass uh, meetings mit menschen nicht immer so ablaufen dass die immer so fein ablaufen Yeah. Ob das ein Geschäftstreffen ist oder ein privates Treffen. So, in that meeting, the circumstances, different circumstances will come together. And circumstance here could be very subtle, could be gross, or could be subtle, or could be, could be circumstances of the speech, circumstances of the body, circumstances of the mind, and circumstances of the speech und umstände können geschehen die können sehr subtil sein oder die können auch auch grob sein und es können umstände sein die äh, vom körper sind durch handlungen oder durch die sprache oder durch den verstand and, and, and these uh, now have come in front of you second by second when they come in front of you that is a file you see that is a file so what would you consider a file the file that creates a circumstance in front of you coming together it comes in front of you is the file and and by its very nature it is going to dissipate it's not going to remain like that forever also wie, wie man ein Fall betrachtet ist, wenn einfach Umstände, subtile oder grobe Sprache oder, oder Körperhandlungen sozusagen auftauchen, in der Sekunde für Sekunde tauchen die vor dir auf und das nennt man einen Pfeil. Und ein Pfeil taucht auf und ein Pfeil löst sich auch wieder auf. Also die, die Files bleiben nicht für immer da. Ja. And when it is looked at it with the level of the intellect rather than at the level of pragna, when you look at it at the level of the intellect, then a situation arises within you. Whereas if you look at it at the level of pragna, of the awakened aware one, then it is just a circumstance. It is just a circumstance. Hier ist ein subtiler Unterschied, wenn du diesen Pfeil betrachtest aus dem, aus dem, mit dem Level vom Intellekt, also du schaust das Ganze mit dem Intellekt an, dann wird aus den Umständen sozusagen, ein, wird aus dem Pfeil ein, ein, äh, ja, eine Situation, weil du ein Teil von dir involviert ist. Währenddessen, wenn du es betrachtest mit, äh, mit der Ragnia Shakti aus der Sicht der fünf Ragnas, aus der Sicht der, 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 des Knowers und Seers, dann bleibt es, dann sind es einfach nur Umstände. Ja, und wenn when, when it is looked at the level with, uh, looked at it, when the same, same circumstance that is coming in front of you is looked at it with the vision of the intellect, uh, one becomes involved in it and it becomes the situation for the person and immediately then he becomes the body mind form he becomes engrossed in it uh, and he is vulnerable or liable to enter into rag dvesh with it und das ist wenn es also betrachtet wird sozusagen mit dem intellect dann ist ist es so dass es das ist eben von es 
automatisch zu einer Situation wird, vom Umstand in eine Situation kommt und dann, äh, dann wird es automatisch, äh, äh, wird die Person reingezogen, engrossed, man wird also, <lacht> man verdichtet sich da mehr und involviert sich mehr und, äh, und es wird dann zwangsläufig in, in, äh, in die Vermischung kommen und man reagiert mit Anhaftung oder Abscheu damit. Now, so we will read further over. The numbers of five. There is there is a question okay. regarding to that from Petronilla. Okay. Are our kids Zanyog as well on a very subtle level? If you say, yeah, if, if the kids are files, and when the circumstances with those kids are Zanyogs. You see? Also die, die Kinder sind, die Frage von, von Petronilla ist, sind uns, werden unsere Kinder auch, kann man die auch als Sanyok betrachten, als Sanyok auf einer sehr subtilen Ebene. Ja, die Kids sind Files. Yeah. Und, and the kids are Files and what was the second part? The, see, see, so so uh, Petronilla's children, Petronilla's kids are Files. When Petronilla's children are far away and when Petronilla remembers them, then that is a circumstance in the mind and that is a Sanyog, you see. That also mit den Kindern ist es so, es sind Files, die Kinder, und wenn die Kinder weit weg sind und die Petronilla erinnert sich an die Kinder, dann ist es ein Umstand, an den sie sich erinnert. Ja, yeah, or, or when the children are visiting you, your son and, and daughter are visiting you, then it becomes a physical Sanyog circumstance, right? And then when you talk to them, it becomes a verbal circumstance. So the, so or you know, so the physical file is there outside, but only when they come into your space that they become circumstances. You see? Also, sie sind erstmal, auf, wenn, wenn du an sie denkst, sind sie einfach äh, Umstände durch die Gedanken. Wenn du mit ihnen sprichst, sind es dann Umstände durch die Sprache. Und wenn sie dich besuchen, deine Tochter und dein Sohn, dann sind sie Umstände im in der Handlung, auf der körperlichen Ebene. You are the pure mirror. You are the pure mirror that can reflect within this entire universe. And it depends on what is reflected in front of your mirror. That which is reflected in front of your mirror is the circumstance. Und du bist der absolute, äh, komplette Spiegel und du kannst das ganze Universum spiegeln und das, was vor dir auftaucht, sind, was sich vor dir reflektiert, sind die Umstände. Ja, yes, es ist, instead of just reflecting, and in fact it is only reflecting in front of the mirror, we say, my children, my son, my daughter, And so it no longer remains a circumstance, it becomes a situation. See? Und da die da, da de Reflexion der Kinder verbunden wird mit der Idee zu sagen, es sind meine Kinder, es ist mein Sohn, meine Tochter, dann wird der Umstand zur Situation. You, in, in an apartment, say in your city, in your city, which say it's a city in Berlin and you are on it, on a sixth floor and in the balcony of this apartment and you are going out and you're watching all the people walk on the road down and thousands of people are walking back and forth. Uh, they don't, you know, you're just happy, you're just you're happy watching them that you're not affected by who goes by back and forth. Und wenn du jetzt in Berlin wärst, in einer großen Stadt und würdest da am Balkon deines Apartments sein und würdest runterschauen, dann siehst du da die Menschen vorbeigehen und da gehen tausende von Leuten vorbei und du wärst der Beobachter dieser Menschen, die da vorbeigehen. Du wärst nicht im, in Wirkung, in Effekt damit. Und dann, all of a sudden, your eyes fall on a young man who happens to be recognized by you as your son, you see, or your daughter, and all of this, everything, now the scene changes, you see, the scene 
the the nature of the scene changes it's the same scene but this the scene the scene is the same but the seer within changes the scene is the same but the seer changes wenn dann plötzlich äh, unten ein junger mann <coughs> vorbeiläuft den du identifizierst als deinen sohn dann kommt plötzlich das mein ins spiel und du und die sicht verändert sich die situation ist nach wie vor die also die der, der umstand der sich da zeigt ist nach wie vor der gleiche aber du äh, der sehen der, der seher von dem ganzen dies der verändert sich and so the whole die szene ist die, die szene ist die gleiche aber das hier der, der sehende verändert sich and the whole essence of our science is to be Uh, to be able to focus on this seer who is changing you see there is a changing seer within us the ganze the ganze der ganze fokus unserer wissenschaft ist ist wirklich äh, auf diesem sehenden auf diesem wissenden das wirklich genau zu untersuchen and and you know this um, this along these lines for those of you who are interested we have just shared the uh, shared the uh, dadavani of august on the samaik issue which I, and some of you can you're welcome to read into it is very beautiful dada is going into the depths of how to look at the look at the seer who is seer within who is changing is the seer seeing the seer <laughs> seeing the seer also worum es geht in der Wissenschaft und Dada spricht darüber ganz besonders im neuen Abdavani, äh, äh, im neuen Dadawani äh, von August, wo es um Samai geht, also die Innenschau. Und da geht es genau darum, dass du den Seher, den Sehenden siehst, der sich verändert. Ja, und jetzt, so now you remember this example of you being in the balcony of of a flat of your apartment looking down you see this is how it is with life generally when you just see a whole crowd you are it is in the vision it's, it's called darshan and uh, you see you're seeing a whole bunch of people just walking up and down the road in munich or berlin you see from you just seeing them from you know and you are not you are happy you are in bliss you are not involved you see and that is called darshan or vision and then the moment when you see your son or daughter and you start looking at him or her specifically my it becomes the knowledge it becomes gnan not not the gnan that we are talking about it becomes more specific vision so from vision it goes into knowledge Oh, my son, my daughter, you see, my friend. Also, wenn du dir das Beispiel noch mal, äh, wenn du dich noch mal erinnerst, dann das Beispiel: Du sitzt auf dem Balkon und schaust eben in Berlin vom Apartment auf die Menschenmenge, die da unten spaziert, und du siehst diese Menschen, dann ist das der Darshan, dann hast du diese Sicht, das Sehen. Du, du bist nicht involviert, du bist komplett im wissenden, sehenden Zustand, du bist komplett im Bliss, in Glückseligkeit und siehst die 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 Umstände, die die sich da entfalten. Und sobald dein Sohn auftaucht und du ihn erkennst und sagst, mein mein Sohn verändert sich die Sicht und ähm, es ist auch ähm, should I you said it, the, 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 the vision changed It changes to knowledge, you see? In, into into knowledge. Also yeah. das heißt, die Sicht verändert sich in Wissen. Ja, yeah. in other words it is easier to it, it less energy is required to just see in general you see your uh, where is more energy of the self is required to look more specifically my son my daughter that building uh, that shop you see it's I, i don't understand that that thing can you can you elaborate on that why one is the seeing and the other one is the knowing yeah one is the what, what, Yeah, I'm, uh, we're not talking about now. Is it there is seeing and knowing is at the relative level as well as at the at the yeah. as, as capital level. Now, you exactly. know, in this example of the of Petronila in on the balcony, 
looking down, all right? She's mm -hmm. seeing all the people. She's not involved in, oh, in the, she's just generally enjoying the scene of people walking around back and forth, you see? Yes. That is called the darshan or the general vision, you see? General vision or darshan. Also wenn die Leute laufen, ich will das, Uwe hat gerade nachgefragt, weil er es nicht ganz klar hat mit dem, mit dem Punkt des Wissens, was Schüler da reingebracht hat, weil das für ihn ein bisschen verwirrend ist, weil äh, Wissen da und Sehen da zu sein, ist nochmal was ganz anderes für ihn. Und die, 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 er hat es jetzt nochmal erklärt, also wenn man auf dem Balkon steht und sieht, die Leute unten laufen, ist nicht involviert, dann ist, nennt man das den General Darshan, den, die allgemeine Sicht sozusagen, das allgemeine Sehen. And, and but the moment she sees, the moment she sees her son, say she sees her son, all of a sudden she is now, her energy, more energies are required because all of a sudden now, she cannot just be, in a general state of, seeing. You see, she has to focus. She is drawn into her son. Oh my son, I wonder. So she is drawn is. into the into the situation. Yes, That's what she is drawn into. Yes, yeah, she is drawn into okay. the situation. So, das heißt, der Moment, wo der Sohn auftaucht, wird mehr Energie benötigt. Sie bleibt nicht mehr in diesem allgemeinen entspannten Blick, die Menschen zu sehen. Plötzlich, wenn der Sohn auftaucht, fokussiert sie ihre Energie auf den Sohn, indem sie sagt, es ist mein Sohn. Und dann begeht sie das, was wir, was schon da vorhin gesagt hatte. Dann geht sie von den Umständen in die Situation. But how can you say this is a knowing? Okay, that knowing, uh, knowing here, you see, it, it, because she knows that this is my son, other ladies standing next to her may not know that. She, the difference between her, say it is a friend of hers that is visiting her, she doesn't know that now she is looking at her son, you see. <laughs> Mhm. Also wenn sie, wenn sie weiß ja, dass es ihr Sohn ist, wenn da eine Freundin neben ihr stehen würde, die ihren Sohn nicht kennt, dann würde sie sagen, schau, das ist mein Sohn, sie weiß es. So the knowing is associated with experience, knowing is the experience, you see. Also das, das Wissen wird sozusagen dann assoziiert und verbunden äh, mit der Erfahrung. And the seeing is the initial darshan, you see, initial darshan only, you see. Das Sehen ist eigentlich der ur ursprüngliche Darshan, das ein ist nur Sehen, das wahrlich nur Sehen. It's, this, it's, it's like uh, Katya taking a friend of hers from Berlin to India and, uh, and, and, and both of them see Deepak Bhai for the first time in the Hall, you see. Now, Katya's friend will only see Deepak Bhai, whereas Katya will really experience Deepak Bhai. You see the difference? Mm -hmm. yeah. mm -hmm. Okay, so when it's Katya, beispielsweise, eine Freundin aus Berlin mit nach Indien nehmen würde und sie würden in uh, den, die Darshan Halle gehen, also in die, die Buddha, also in die, die Buddha Halle, in die, in die Nani Halle gehen, dann uh, würde die Freundin, wenn da Deepak Bai erscheinen würde, Deepak Bai sehen, während die Katja den Knani erfahren würde. Ja, yeah. and you know her her friend will only see this handsome young man, you know, looking at different people and going like this. Whereas Katja, when she looks at Deepak Bai, she will be aware of every little eye movements of and every facial change and every facial expression change within the Gnani and she, her experience will be different, you see. Also wenn Katja, wenn die Frau ihn sieht, sie sieht den, den, den Deepak Bhai als einen hübschen, sehr gut aussehenden Mann, der vorne klatschend äh, Menschen beobachtet und vorne vorbeigeht, während Katja jede Bewegung, jeden Gesichtsausdruck vom Gnani wahrnimmt und erfährt und, und beobachtet. Yeah, so, Uh, we will come come back to that uh, coming back to this uh, original the, this sanyog thing because we don't want to go deeper into the darshan part here but let's just come back to uh, was was there any question let me know but let's just come back to what we to dada here okay uh, let's jetzt zurückkommen zum zum uh, nicht tiefer gehen jetzt in diese in diese darshan geschichte uh, in in diese sicht sondern zurück zum text kehren den Dada gegeben hat. Okay, so we, we continue to read. 
the, the other Sri now goes on to say that the numbers of files are uh, that arise are in direct proportion to the numbers of circumstances you see Sanyo. now actually you know I'm sorry but this is a bad translation here uh, it's actually now all of us know that Sanyo means the coming together of circumstance not you see so so but in the number so the number of files arise in direct proportion to the number of circumstances that come together you see this is what should be the correction here you should just add the circumstances that come together is called Sanyo also der erste Satz hier, denn wenn man weiterlesen im Text auf Seite 29, zweiter Absatz, ist die Anzahl von Files steigt in der direkten Proportion mit der Anzahl von Umständen, die zusammenkommen, die in dem Moment gemeinsam erscheinen. Und das nennt man sein Jog. Ja, okay, so that may be in the form of a human being, that's the answer to Petronilla's question, or maybe in another form, or maybe in this form. You know, it could be in any form. It could be, uh, as we said, physical. It could be subtle, or it could be just words that you hear. The numbers of files is directly proportional to the numbers of circumstances, and they are all beautiful sentence here because this is our liberation. You see, and they are all prone to dissociate or be yoga. There should be a little a at the end, be yoga. Und hier geht es weiter im Text, das heißt, das kann in Gestalt eines Menschen sein oder vielleicht in dieser oder jener Gestalt und es kann, wie gesagt, jede Form von Gestalt annehmen, auch ein Wort oder, oder eine, eine andere Form. Die Anzahl von Files, die steht immer in direkter Proportion zur Anzahl von Umständen und alle, die die, äh, oder alle Umstände sind geneigt, sich aufzulösen. Schuda hat gesagt, das ist ein wunderbarer Satz von unserer Wissenschaft. Alle sind geneigt, sich aufzulösen. Das ist, was wir vorhin gesagt haben, das nennt man wie Yoga. And that is why Dada says to all of us, do Samabhave, in other words, settle the file with equanimity. Because all circumstances are going to dissociate. All Everything that comes together is going to disassociate. Anything that associates, anything that associates is going to disassociate. Uh, associate, disassociate. Also das, das, das hier, was, was hier Dada dann sagt, ist deshalb begleiche jede Akte mit Gleichmut. Sambao, Nikal, so, weil alles, was zusammenkommt, geht wieder auseinander. Das ist zusammenkommen, associate, auseinandergehen, disassociate. Im Englischen gibt es eben dieses Wortspiel associate, zusammenkommen und im Deutschen wird man sagen, nicht mehr zusammenkommen, also auseinandergehen. Disassociate. Mm -hmm. Disassociate. And now Dada is talking about this, his own satsang. He says, these three people came here in his own satsang. And the files were settled with equanimity. Is there any problem at all? Is there any uproar at all? Do the 10 to f do only 10 to 15 files come to us every every day or not? Every day, then the questioner replies a lot more than that. And here, then the next Satz: Jene drei Personen kamen und die Files wurden mit Gleichmut beglichen. In seinem Satz sagen: Gab es da irgendeinen Aufruhr, irgendein Problem damit? Kommen nicht jeden Tag 10 bis 15 Files zu uns? Und da fragen wir, sagt viel mehr da da. Ja, und dann sagt sie, wir würden alle überlegen. Wir würden alle mit Equanimität überlegen. Da spricht er über sein eigenes Selbst. Some, maybe with opposite nature, some Files are very difficult. In other words, some may be of such nature, but we do have to settle with Equanimity, don't we? Und äh, Dadas antwortet, wir, wir begleichen alles. Wir begleichen es mit Gleichmut. Manches mag von widersprüchlicher Natur sein, manches von anderer Natur. Aber wir müssen das mit Gleichmut begleichen, oder nicht? 
and he says it is in our awareness only that he is shuddha atma pure soul but right now he is a file for me this is a beautiful thing the awareness is continuous that he is a shuddha atma but right now this person is a file for me what should you do with the file you have to understand that you have two visions drashti from the real that is from the nischay view point he is absolutely flawless nirdosh and with the vyavahar or the relative view point worldly interacting view point also this is a this is another thing here this is a new sentence coming up by the relative or the worldly interacting view point also he is flawless not even flaw faultless he is flawless and then this file has to be settled with equanimity very very critical lines that we just read in unserem gewahrsein geht's weiter mit schon da da in unserem gewahrsein und das mit anführungsstrichen ist ist nur ist es nur dass er reine seele ist er ist shut atma aber gerade jetzt ist er ein pfeil für mich du groß geschrieben musst verstehen was du mit einem pfeil zu tun hast du hast zwei sichtweisen das nennt man drashti vom wahren standpunkt von dem standpunkt von nischay wahren standpunkt aus ist er makellos nirdosh absolut flawless absolut makellos und vom relativen standpunkt vom yavaha ist er ebenfalls makellos fehlerlos und äh, dieser pfeil ist mit gleichmut zu begleichen und schon da gesagt und hier ist ein ganz wichtiger satz ein neuer aspekt er ist sowohl vom wahren standpunkt logischerweise von nischay aus makellos aber auch vom relativen standpunkt von yavaha ist er makellos und fehlerlos und dieser pfeil ist mit gleichmut zu begleichen no yavaha the exact translation in meaning for vyavahar is worldly interaction you see there is the interaction that is going on in the world that is called vyavahar and everything else is called nischay that is called as capital self you see also nischay nis, ist also die weltliche interaktion die man wenn man das so ausspricht dass auf der weltlichen interaktion geschieht so in other words where there is no worldly interaction worldly interaction means this body complex is reacting or interacting with another body complex uh that is called vyavahar worldly interaction and where there is no worldly interaction the atma the self should that man is you see so this is the only science so This is very beautiful. That is called Nishche, and this is called Vyavahar. Es das heißt also vom Standpunkt, wenn wenn auf der weltlichen Ebene ein Körper sich mit einem anderen Körper trifft und austauscht in irgendeiner Form, das nennt man Vyavahar, die Interaktion. Die kann in Sprache, in in, in Handlungen auswirken. Das nennt man Vyavahar. Während wenn es auf ähm, ähm, so just to make sure the the first part is yavaha interaction body to body but the second what did you say to so, make sure that i'm translating it right and where where there is no worldly interaction aha uh -huh. there is the escapism that's all ja wo keine weltliche interaktion stattfindet da ist das großgeschriebene selbst das wahre selbst and that is called nischay so this das is that man nischay there is another yavaha genau Uh, and and what the new thing that we that is right there in front of us and you remember our previous algebra equations uh not only that says that the, from the s capital view point by by he is a shuddha atma he is pure soul he is flawless but also in worldly interaction he is flawless both ways he is flawless this is a new new agna for us you see this is a new agna so this is the the standpoint that dada even gesagt hat wie bei dem satz davor 
vom wahren Standpunkt aus, also vom Nisjay-Standpunkt aus, ist er absolut makellos. Aber auch vom relativen Standpunkt aus, vom Yavaha, ist er absolut fehlerlos. Und das ist ein neuer, ein neuer Gesichtspunkt, so wie Jan in, in Schüler sagte, im, im, im Agna, ein neues Agna. Ja, das, if you, if you understand this second part, where in the relative viewpoint also he is faultless, he is not at fault at all, it will really help you adjust very beautifully to the Agnas and understand the other five Agnas more, you see. Uh, and Really das hilft dir einfach sehr, wenn du diese Sicht einnimmst. Das hilft dir mehr und klarer, die Agnas von Dada Shri anzuwenden. So, when we, let's continue to read. There is a question regarding to what you said, so mm -hmm. we need to take that, otherwise yeah, later that doesn't make sense. Let's, let's do it. Klaus, Klaus is asking, do I understand that right? When I'm not settle the file with uh, equanimity, then I am... Um, Uh, charging uh, uh, Twesh again and the process of discharge is not happening. Und Klaus hat gerade gefragt, verstehe ich das so, wenn ich nicht mit Gleichmut reagiere, dann lade ich wieder Anhaftung, Karma auf und der Prozess des Entladens oder des entladenden Karmas findet nicht statt. Okay, so we will take uh, Klaus's question first and then Katja has also Um, one question. Yeah. Uh, Klaus, uh, if you are Klaus, then your understanding is correct. Uh, and if you are Shuddhatma, pure soul, then your understanding needs to come to the level of the pure soul. The new also, wenn du Klaus bist, dann ist dein Verstehen richtig. Aber wenn du Should Atma bist, dann ist dein Verstehen vom Level der reinen Seele. Ja, yeah, this now, you are no longer this, you are no longer with the old awareness and the old understanding that I am Klaus. That du bist nicht mehr länger mit dem alten Verstehen äh, unterwegs, dass du sagst, ich bin Klaus. I am Klaus is a dying awareness. It is a relative awareness and it is for the world. It is part of just Agna One. You see, it is Als ich bin Klaus ist ein sterbendes Gewahrsein. Es ist im Grunde genommen nur für die Welt. Es ist auf der relativen Ebene. Ich bin Klaus. Agna Eins. It, it does not have any substance anymore. I am Klaus is a circumstance that comes and goes just like these circumstances that come and go. They, it doesn't stay. You know, es ist einfach nur ein Umstand, sonst gar nichts. Es ist ein Umstand, der kommt und geht, wie vorhin gelesen. Einer dieser Umstände, der kommt und geht, der hat keine Substanz. I am Klaus disappears in deep sleep and I am Klaus can really magnify after a couple of bottles of wine. Also, ich bin Klaus, geht in, 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 in totalen Schlaf und äh, kann aber auch nach einigen Flaschen von Wein sehr äh, schnell wieder richtig erwachen. Ja, yeah. and you are aware of both those situations. You are aware of of the of the transient states of that changing awareness you see. wenn du gewahr bist von diesen sogenannten du bist dir gewahr von beiden transzendierenden gewahrseins when i am klaus is not there there when i am klaus is not there there is no new not, nothing new can happen uh, only the circumstances that were created to come together in last life will come together and when they all dissipate away you will attain moksha complete liberation also die die umstände die die jetzt einfach erscheinen sind quasi aus dem letzten leben aufgeladen und wenn die alle erschienen sind 
und wieder verschwunden sind, dann wirst du Moksha erreichen. Oh, re read his question again, please, for me, uh, Ugo. Uh, yes. Yeah. His, his question was, um, um, is the, do I understand it right that the, when I, hold on, once, one more up, that when I'm not uh, settle the file with equanimity, then I am uh, charging karma again, I'm charging uh, trash again and the process of discharge karma is not happening. Okay, so now you see this, this In Deutsch nochmal verstehe yeah. ich das so, Schuda wollte die Frage nochmal hören, wenn ich nicht mit Gleichmut reagiere, dann, dann lade ich wieder Anhaftung und Karma auf und der Prozess des Entladens findet nicht statt. If, Klaus, if you really look into the process of the settlement of a file, you will find that there is no one who is the settler of the file. You cannot say, I settle the file with equanimity. This is also wenn du, wenn du noch mal anschaust, speziell auch im Agna 4 den Satz liest oder hörst, dir gewahr machst mit dem Gleichmut, da gibt es keinen, keinen ähm, Settler, keinen Begleichenden sozusagen, keinen Tuenden, der begleicht, der sagt, ich begleiche jetzt die Files. You see, the settlement is really happening. Uh, all you did was to make a decision. Uh, a deepest, innermost decision that I do not want to enter into this file again. In other words, I do not want to do rag or dvesh. I do not want to interfere. I just want to remain in my equanimity. That's all. Und das ist, das, du, bist, du bist sozusagen nicht mehr der Handelnde, der sich in irgendeiner Weise einmischen will. Du hast eine klare Entscheidung getroffen. Ich will mich nicht mehr einmischen. Ich will nicht mehr Anhaftung oder Absteuer dazu kreieren. Ich will einfach nur in, im Gewahrsein darüber sein und dann geschieht äh, Begleichen von ganz alleine. Das ist ein Geschehen. Äh, begleichen ist mehr deine Entscheidung. Yeah. Equanimity cannot be the decision of clouds. Equanimity is equanimity means neither this nor that. Just perfect balance. Uh, Gleichmut ist nicht, Gleichmut ist nicht, eine, äh, ist nicht eine Entscheidung von Klaus. Gleichmut ist, ist nur ist, ähm, ist eine Entscheidung. Ist es. Equanimity is the decision of the one who has awakened and who is flying very high in the, in, in the skies of Moksha. Denn die, die Gleichmut, den Fall mit Gleichmut zu begleichen, ist, ist, äh, wird, wird sozusagen von demjenigen vollzogen, der wirklich in Moksch schwebt und der wirklich erwacht ist. Ja, yeah, uh, the, if the Agna 4 and the settlement of the file was left to Klaus, uh, he, would, he would only take sides, he would either do rag or he will do dvesh because the nature of Klaus is to enter into one or the other. You see. Weil wenn die Entscheidung äh, Gleichmut, äh, sagen wir mal, bei Klaus bleiben würde, dann würde er entweder in Anhaftung oder in Abscheu gehen, denn das ist der einz die einzige Möglichkeit, wo er hingehen kann. Und äh, deshalb ist Gleichmut eine Entscheidung von dem erwachten Teil. And Klaus is asking, is, is uh, equanimity a decision from Atma, from pure soul? Yeah, it is a decision for the one who used to say, I am Klaus, now he's saying, I am pure soul. You see, the one who has awakened, the awakened one. Es ist, der, es ist die Entscheidung von demjenigen, der erwacht ist, der erwachte, der, der früher gesagt hat, ich bin Klaus, und der jetzt sagt, ich bin reine Seele, der Teil. This is the decision, it's the one who after life, after life of fighting and taking a lot of beating and doing Raghuish, uh, he's saying enough is enough, I, I just 
Thank you very much, my friends. I'm just leaning down. I want to go. I want to go home to moksha. That's all. See, I don't want to get into this rag dvesh. This is so the the nach Leben verleben verleben, wo man in dieses in diesen Schmerz immer wieder eingetaucht ist von Anhaftung und Abscheu, wo viele Schmerzenschläge erfahren wurde, ist es derjenige, der an den Punkt kommt und sagt, genug ist genug, ich habe genug gelitten, jetzt ist Schluss, ich will nur noch nach Moksch, ich will nur noch in Befreiung gehen. Ja, yeah, so there is within us the, the one with the new knowledge and the one who wants to fight and one who wants to do something and one who wants to enter into interference and rag the wish. That is the old knowledge. So this whole thing is the fight between old knowledge and new knowledge. And da ist in uns der Erwachte, der erkannt hat, wer er wirklich ist. Und dann gibt es den alten Teil, der möchte immer was tun, der möchte sich immer wieder einmischen, der äh, möchte die Dinge mit selber mit 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 Aktion machen. Und da gibt es diesen Kampf zwischen dem alten Wissen, ja, diesen alten Identität. Identität und dem neuen Wissen. And I understand the tone of your question, Klaus. Uh, yes, there is a sometime, many times you might feel that the file did not get settled with equanimity, even though you wanted not to have any disturbance with the file interaction. It somehow there was friction, uh, there was unhappiness, people were not happy about, you know, the poor, the 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 meeting was not good so there is a sense that the file did not get settled with equanimity uh, und ich verstehe den ich verstehe den die, den grund deiner frage ich kann den ton sozusagen spüren und wahrnehmen es gibt manchmal momente wo ein ein file nicht wirklich komplett mit gleichmut gesettelt ist wo da in in gesprächen in verhandlungen es noch nicht alles wirklich rund ist und noch nicht komplett uh, yeah, in Gleichmut yeah. Ist. But what you are really saying is that the file did not get settled in harmony. Uh, harmony is in the relative. In other words, the other person feels good, you feel good, class feels good. Whereas equanimity is the vision of the self. The equanimity is the bliss of the self, you see. And the difference is that you Äh, Gleichmut vielleicht gleichsetzt mit der Idee von Harmonie. Die Harmonie für Klaus, dass sich Herr Klaus ähm, harmonisch fühlt mit dem Umga Umstand, der dann äh, entstanden ist, oder auch die andere Person. Aber Harmonie ist der Standpunkt vom Relativen. Gleichmut ist für den Erwachten einen, für denjenigen, der, der die Sicht hat, dessen wer wirklich ist. Gleichmut ist für den, der erwacht ist, für den, der mit der Glückseligkeit des Selbst verbunden ist. Und Schuder schreibt gerade, die Harmonie ist für den Verstand, Sprache, Körperkomplex und ist getrennt von, dem, von der Glückseligkeit des Selbst. Ja, yeah, that's uh, so, you know, many times our Nani will ask us, Satchit Anand Chene. Are you in Satchitanan? <laughs> Manchmal fragt uns immer häufig, fragt uns der Gnani, Satchan, Satchitanand, sozusagen, Satchitanand, Chene, seid ihr in Glückseligkeit, seid ihr are in you bliss? In, yeah, yeah, are you in bliss? I mean, are you all having, are you in bliss? In other words, he, he is periodically wanting us to focus only on the bliss of the self. He, he does not want us to get too bogged down into Oh, are you feeling good, Uwe? Are you feeling good, Katya? Are you feeling good, Klaus? You know, we have done that for life after life. This feeling good is circumstantial. It has got nothing to do with bliss of the self. Und er tut es deshalb, weil er uns fokussieren möchte auf die Glückseligkeit des Selbst. Er, er will nicht, dass wir uns fragen, hey, wie geht's dir, Uwe, geht's dir gut, geht's dir gut, Katja, bist du happy, bist du glücklich? Nein, es geht um die Glückseligkeit, die jenseits des Relativen ist, die, die, und, und nicht mehr, dass wir uns ver verbinden mit diesem relativen Teil. You know, oh, and there are a lot of people who are not feeling good because of the heat in Germany, you know, but that doesn't mean that um, many of them are not in bliss. 
Und das ist das Gleiche wie mit der Hitze in Deutschland, die Hitzewelle, die gerade in Deutschland ist. Das heißt noch lange nicht, dass wenn Leute stöhnen unter der Hitze in Deutschland, dass, dann, dass du dann sagst, dass die nicht in Glückseligkeit sind. Aber Mahatmas are in bliss, no matter what the external body temperature may be or the verbal temperature, verbal temperature. You did this. You did this. <laughs> Und äh, unsere Mahatmas sind in Glückseligkeit, egal wie die äußeren äh, gerade sind die Temperaturen für den Körper oder für die Umstände oder die, die Reaktionen. Du hast das gemacht oder du hast jenes gemacht. Yeah, so, you see, there are all kinds of temperatures, body temperature, mental temperature, verbal temperatures. Also, da gibt es viele Temperaturen, sozusagen viele verschiedene. Da gibt es Körpertemperaturen, mentale Temperaturen, verbale Temperaturen. Also, da gibt es viele mögliche Ausdrücke davon. And they are all just like the mercury, they go up and down, and that which neither goes up nor goes down is who we are, you see, the still ones. Die gehen, die gehen hoch oder runter, aber wir sind weder, wir gehen weder hoch noch runter, wir sind die, der stille, wahre eine. Yeah, you see, the uh, nature, nature tests us and says, okay, we gave you a tough winter now, and everybody was complaining of the winter now, how do you like this one? You see, how do you like this summer, you know? So, und dann, uh, die, die, es ist wie so, die Natur testet uns. Jetzt, die Natur sagt, so, jetzt gebe ich euch mal einen harten Winter. Und jetzt, wo ihr alle einen harten Winter hattet, mit viel Kälte und Regen, dann schimpft ihr und sagt, oh, wir wollen den Sommer. Und jetzt gibt die, die, die Natur uns einen heftigen Sommer. Ja, um einfach zu testen. Hey, Shudar Mahabhagwan, we take a little break, two, three, five minutes break or something like that, and then we come back, huh? What do you say? Yes, sir. Okay, Shudar Mahabhagwan, yeah. Hey, Shudar Mahabhagwan, we make a little pause, to the files to discharge on all levels. Nasim Jai Jai Kaho 
There are some questions. Yeah, I just want, just just wanted to kind of put to rest one final point with reference to clouds and over. Yes, sir. Uh, I think my uh, you stream is sticking. So can I request you to turn off your video? Let me see. My video is off. Okay, good. So I don't know why it's sticking. Let me see. That's fine. That's Sound is good. So let's just keep continuing. Shall I shall I call you again? No no no. Let's leave it. It's, okay, it's un, unstuck now. <laughs> it's unstuck. It's okay, fine it's now. Unstuck. Okay. All right. Like like it's 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 associating and it disassociates, right? <laughs> <laughs> okay. There is there are some little questions or remarks. Uh, yes. Shall go there, or do you want to say something for, for Klaus again? In Klaus, yeah. there is only one thing, Klaus. And you don't have to uh, focusing on focusing on the on the bliss of the self with reference to equanimity uh, will take care of everything. You do not have to worry about whether the file got settled in harmony or not. Try to. Try to differentiate between harmony in the interactions versus. Also, let me let me translate that. That's uh, yeah. that's important. So es geht nochmal auf uh, uh, Klaus. Es uh, so die Frage von Klaus bezüglich bezüglich uh, des Gleichmuts und der Harmonie. Also fokussiere auf den Bliss der der uh, Glückseligkeit sozusagen und fokussiere dich nicht zu so sehr auf die Harmonie beim Begleichen der Files. Es geht nicht darum, dass das mit Harmonie sein muss, sondern es geht um den, die Glückseligkeit und den Bliss. Harmony in the relationships may or may not come, but the critical thing is, was there any disturbance within you as you tried to settle the file? Also die Harmonie mag kommen oder sie mag auch nicht kommen. Der wichtige Punkt dabei ist, bist du äh, in, ähm, are you, 
Yes. But the critical thing was that your own your own sense of imbalance should not be there. You should genau. be in equanimity. Also. Du innerlich solltest in Gleichmut sein. Deine innere Balance sollte nicht erschüttert sein. Das ist der entscheidende Punkt. If your vision has clarity, you can help the other human being. But if your vision is muddled or shaky, then you cannot steady the other person. Wenn deine wenn deine uh, Sicht klar ist und du einen stabilen Punkt hast, dann und nicht so, so hin und her, so, so mattelt, also so, so, so matschig ist, würde ich jetzt mal sagen, dann kannst du der anderen Person, wenn du einen stabilen Punkt hast, kannst du der anderen Person helfen, sonst nicht. The settling of a file with harmony, in other words, everybody feels good about it afterwards, is dependent upon we have a sit is dependent upon scientific circumstantial evidences it is when file with gleichmut when a file with gleichmut beglichen is ob der dann in harmonie ist oder nicht und jeder fühlt sich gut wenn das so ist aber ob das so ist das hängt ab von yavastit von den umständen whereas the settling of a file with equanimity is absolutely dependent upon you that's all because you und der und das begleichen des files mit Gleichmut ist absolut nur abhängig von dir und von sonst nichts. It requires an examination of uh, the reasons why you feel upset, you see, and when it doesn't, you know, when a file has not been settled, you are the first one who will know it, you see, you will, and then, then the correction is from within, not from outside, the external correction is not needed. Die, das heißt, wenn du weißt, und du weißt es, wenn, wenn ein Pfeil nicht mit Gleichmut beglichen ist, und wenn du weißt, dass ein, Gleich, ein Pfeil nicht mit Gleichmut beglichen ist, dann wird die, kommt das, das, der, der Gleichmut von innen heraus und der wird von innen heraus beglichen und nicht von außen nach innen, also durch einen äußeren Umstand. Es hat nichts mit den äußeren Umständen zu tun. Das ist ein sehr subtle Punkt, weil wir used to Uh, feeling good. We like to feel good with other human beings. So Und das ist ein sehr subtiler Punkt, weil wir alle wollen gerne uns gut fühlen mit anderen Menschen um uns herum. And so we want the other person to feel good and you know, you want to, again, when you really look at it, the other, you're probably drawing yourself into rag from a situation that was dwesh. In other words, it's like bouncing from one One, one scale to the other, you know, there are two scales, two weighing scales, and you just jump from one scale to the other, it never balances. Ja, das heißt, du fällst, wenn du versuchst, es im Außen zu begleichen, immer von einer Seite auf die andere, von Rag zu Dwesh und umgekehrt, du wirst nie balanciert sein. Uh, yeah, it's, uh, uh, a file comes in front of you, it's a file because of the fact that you were jumping around in a previous life either in drag or dwesh, either in attachment or aversion and again it is there and again the, the Gnani says don't jump anymore, be still and and it will take care of itself, you see. Be still. Und ein Pfeil taucht vor dir auf, weil du im letzten Leben um den Pfeil herum getanzt bist, entweder in Anhaftung oder in Abscheu. Und jetzt taucht der Pfeil wieder vor dir auf und äh, jetzt sagt der Gnani zu, die, zu dir, hör auf, um den Pfeil rumzutanzen, bleibe still. This, my friends, is so important. Of all the Agnas, this thing is a daily learning process. You know, it's easy to say, but it will come into, it will come into practice slowly. And it's an excellent question that uh, has come up through the Nimit of uh, Klaus. It requires... Und das ist und das ist ein ganz wichtiger Prozess und ein sehr subtiler, äh, und aber extrem wichtiger Standpunkt, das zu verstehen. Und, äh, und das ist eine, es ist leicht gesagt, aber nicht so einfach gehandhabt, aber es kommt in die Praxis durch den täglichen Ablauf von Tag zu Tag. Und äh, das ist eine sehr wichtige Frage gewesen und ist äh, gut äh, durch den, den, das Instrument von Klaus äh, erschienen. Yeah, because the all we are all carrying around big box of band-aids, you know, band-aids with us. You see, anytime something happens, we op quickly open up the band-aid, apply this medicine, apply this medicine, try to make the other person feel good. You see, uh, do do all the wrong things after one 
old wrong thing. In other words, we are still doing the old patch up rather than this easy Agna 4 approach. This is easy Agna 4. Wir laufen alle herum sozusagen mit großen äh, Arznei, äh, Notfalltaschen äh, und wenn immer irgendwas auftaucht, versuchen wir die richtige Arznei oder Medizin zu finden, um, um, um das Problem gleich wieder zu lösen. Aber wir vergessen das simple, einfache und sehr effektvolle Agna 4 anzuwenden, wirklich still zu sein und mit Gleichmut zu begleichen. Okay, so now tell me where you want me to go. So uh, there is, uh, there is one, has, as Klaus, Klaus said, he, he did understand and okay. uh, that was number one. And then there was a question of Franziska and she said, is no file also a file? And uh, many files seems to go with more, less equanimity and no new file is inside. What about this? I see all this, but file one wonders what is coming next. Okay, um, okay. go ahead and do it in, in German. Um, ist kein File auch ein File? Um, <coughs> manche Files, um, die gehen weg mit mehr oder weniger Gleichmut und kein neuer File ist in Sicht. Was ist damit? Ich sehe das alles. Um, aber Fall 1 wundert sich, was als nächstes kommt. Okay, so uh, Franziska, the, um, the last sentence, File 1 wonders what is coming next, is a file. Und uh, Franziska, der letzte Satz, Fall 1 wundert sich, was als nächstes kommt, das ist ein File. It's a subtle file, is it not? That wandering, that uh, inner lingering doubt, und es ist ein subtiler Pfeil. Es ist nicht so, dieses, dieses Wundern, dieses innere, der herumschwebende Zweifel in uns. For the blissful one, there is no file. Uh, and then, all of this comes in front, you see. That Für is die Seligen ist, kein, ist es kein Pfeil. Und all das kommt dann einfach, taucht einfach so auf can come as a thought, it can come, something in the chit comes as a file, something that you hear and, you know, you get involved in it, you're, you get engrossed in it, you get caught up in it, that's fine. Anything that moves you away from the blissful one that you are is a file. Und im Grunde genommen, es kann als alle möglichen Aspekte auftauchen. Ein Gedanke kann ein Fall sein, eine Sprache, es können Themen auftauchen. Also alles, was sich vor dir entfaltet und vor dir zeigt, ist ein Fall. Now, what, what, what is meant by saying that which takes you away from the bliss of the self? That which takes you away from the bliss of the self is by its, is intrinsically and by its own nature got something to do with altering your state of meditation, the blissful state. It, it, it pulls you into artha dhyan or rotra dhyan, the wrong meditation. Und was ist es sozusagen, wenn du einen Pfeil siehst? Es ist das, was dich wegzieht von dem Zustand des wahren Selbst, das dich reinzieht. In, in, in den Pfeil, dass dich in dies in Artadjan oder Rautadjan zieht, Artadjan, die, die Sorgen, die du dir machst, oder Artadjan, wenn du Sorgen hast, dich andere mit einbeziehst und andere damit verletzt. Ja, so if you're das ist die falsche Meditation, die, die gegensätzliche, die Ge Gegenmeditation, wenn so, du so willst. So, for instance, if Franziska is worried about something, that is Artadjan. Or if Francisca is is thinking very beautiful thoughts of loving someone, that is also Artha Dhyan. Both are Artha Dhyan. Also wenn Francisca Sorgen sich macht und negative Gedanken hat innerlich, dann ist das Artha Dhyan. Oder wenn sie liebevolle Gedanken an jemand hat oder jemanden liebt und daran liebevoll an ihn denkt, ist das ebenfalls Artha Dhyan. Uh, so this, in fact, uh, the 
Uh, let me go back to your question here, my dear. It's at uh, Francisca, Francisco, where is she? Uh, it's just a little bit up. Katya brought it up. It's just uh, 20, 2010, uh, 2110. 2110. Uh, I can't find it. Anyway, she says there is no. F yes, in other words, the files are always there. Uh, she said, is no file also a file? Many yes. files seem to go with more or less equanimity, mm -hmm. and new files is inside. What about this? Yeah. I see all this, but file one wonders what it was coming next. But you, you answered it very, very precious and, okay. and exactly. Okay. All right, so my dear, so you know, the files, when there are no files, you would be absolutely enlightened, Kevel Gnan, fully enlightened, even where the files are always there. If there are not, Physical files, there are subtle files, you see, inner files. Also, wenn du keine Files mehr hättest, dann wärst du im Kebalknan, absolut genauer und sehr, welche wissen da und sehen da. But, uh, yeah, but the right approach, this is very beautiful now that you say this, Francisca, the right approach to the file can make you feel as if there are no files, which is very good. Let there be all the files in the world, but if you are not affected by them, because you somehow uh, are, you know, are remaining separate, then that is, what difference does it make that if there are five files or 50 files, you see? So that is a very good state and that is what all we all desire to attain, you see, to, even though there could be all the files, but only, there is only one file at a time, is it not? The right approach to the file is a very good way. There may be files, but if you are separate, what difference does it make? Over? I, I didn't get that. <laughs> I didn't get that. Sorry. Okay. You see, the file may be there, but the file only affects you if you get involved in it. Also, the file mag da sein, but the file wird dich wird dich nur kriegen, wenn du dich involvierst damit, wenn du dich einmischst da rein, wenn du reingezogen wirst. Yes, yes it comes back to our, uh, the beginning of our satsang today. Uh, it's uh, situation versus circumstance. Okay? Es kommt wieder zurück zu dem, zu dem Punkt des Satsangs, wo wir begonnen haben, nämlich Situation im Vergleich zu Umständen. Situation is a gross thing, you know, you can see it, circumstance, when you start looking at the situation, you start seeing the evidences whereby that situation arose. In other words, this, 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 and you split it, and then there is nothing in it. And this is the approach of our Gnani, our Deepak Bhai is very good at it, you see. Und das ist also, wenn du eine Situation untersuchst und erforscht, dann wirst du sie auseinander pflücken und feststellen, es ist der und der und der Umstand. Und das ist alles. Und uh, da ist unser Gnani Deepak bei, ein Experte und sehr gut darin. Uh, he, you, you and I will say, he did it, she did it, he did this one, and so for this, the Gnani is looking at the evidences and he is looking at it. At, he is looking at the same scene, but he is looking at it from a different view. You see, he is looking at it and it's, he is there and you are there for, and the, the uh, and, and, and it could be file for both of us, but the way he looks at it, he remains unaffected, and the way we look at it, we get involved in it. See? Und das ist im Grunde genommen für ihn, äh, äh, ich nehme jetzt, fange jetzt rückwärts an, wo Shuda gesagt hat, für ihn ist es so, wenn er, er sieht die Situation genauso, der, da ist die Situation, und für uns ist es so, wir mischen uns ein und sagen, der hat dies gesagt und ich habe jenes gesagt. Und der Gnani sieht, sieht nur die Umstände. Er ist nicht involviert. Er ist nicht. Er sieht die gleiche Szene, wie wir sehen. Aber er, er sieht das Ganze komplett ohne Anhaftung oder ohne irgendwie reingezogen zu sein und sieht einfach nur die nackten Umstände. Ja, yeah, okay. So for Francisca understands the subtle files, and so let's uh, shall we go? Let's go. I think if we, if we go back to the reading, I think it will it will clear it even more because the Gnani is talking about it. Okay, good. So we go now. Is there any question left? I know Francis, uh, Katya had some questions. Now Katya was re rewriting the questions. Oh, good. Okay, wonderful. She was rewriting the question. Okay, and good. to Raina's question, it's a, it's not related. We come later to that. We okay. go on the text, please. Okay, so, okay, so we go text. Uh, yes. So, 
there will be no claim noted down on my name at any place because of at the, because of the way i approach it so dada says in this paragraph that we just read so any sanyog a circumstance that comes together does not hinder you y capital such a vignan science we have given you all a circumstance wherein someone snatching your purse may happen then you would fight or fuss in world interaction but it should not affect you interna- internally at all everything is a circumstance only and no circumstance does uh, here this uh, no circumstance remains forever that is error there in the translation no circumstance remains for ever und uh, hier uh, it comes wo, wo wir weiterlesen ist jetzt mitten im absatz von dada schri wo er sagt es wird nirgends irgendein offenes konto auf meinen namen geben keine art von umstand wird dich behindern solch eine wissenschaft solch einen vignan haben wir dir gegeben es kann einen um, es kann ein umstand geschehen wo jemand deinen geldbeutel stiehlt und du in der weltlichen interaktion kämpfst oder ein drama machst aber innerlich sollte es dich nicht im geringsten berühren alles ist nur ein umstand und kein umstand bleibt auf ewig bestehen the circumstances or sanyog by nature are prone to dissociation or viyog any circumstance that will come in front of you by capital is by nature prone to dissociation so you will not need to remove it now, now that is a small why there so you will not need to remove it or alter it otherwise no one would become a vitarag vitarag meaning the one who is free from any trace of attachment or abhorrence absolutely free from attachment and abhorrence umstände sein yog sind von ihrer natur her geneigt sich aufzulösen werden dann zu vio jeder umstand dem du begegnest ist von natur aus geneigt zur auflösung deshalb musst du nichts entfernen oder verändern andernfalls würde niemand vitarag also vitarag werden derjenige vitarag ist derjenige der frei von allen anhaftungen ist Now you know Dada has, good. and the Dada has painted us a picture a scene here where somebody is snatching away your purse and you might even fight with that person in the avahar world interaction see but you not being affected inside means that in nishchay you are in equanimity you see you are you are in equanimity so that means you have actually settle the file with equanimity you may fight with him because he's 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 trying to snatch away your purse but because you have not been affected internally it means you have been in equanimity also da 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 hat uns ein gutes bild gegeben das kann sein dass ein umstand da ist dass jemand dein geldbeutel stiehlt und dass du tatsächlich im relativen im java mit ihm kämpfst aber du innerlich komplett in gleichmut bist mit dem umstand das heißt der äußere kampf mag da sein aber der innere ähm, ist ist du bist in dem wissen und und sehen des umstandes du bist nicht in effekt davon okay ja yeah, i uh, okay this so the uh, again uh, uh, there, there is a real question from katya here oh did you see at the bottom there yeah i see it yeah it, it essentially says if the relative one cannot see the other one as faultless does that mean that the real one is not in five agnas it's a it's an interesting question yeah, i'll let you translate it in german also die katya hat geschrieben ähm, wenn das der relative in nicht die andere person nicht als fehlerlos sehen kann bedeutet das dass dann der wahre der erwachte eine äh, nicht in den fünf agnas ist okay and the answer the uh, kachaji is is really the relative one 
by nature and by his prakruti will not be able to see the other person as faultless und äh, ganz einfach der äh, bei der, die natur des relativen des des relativen eine also katya die, die natur von katya ist sie wird die andere person nicht fehlerlos sehen können Yeah, the relative is actually the one who is actually bogged down in the complex of rag and wish. Weil der Relative der ist ist in ist involviert, der ist gefangen in diesem rag and wish in Anhaftung und Abscheu. It is the one who awakens from and gets separated from the relative, the one who enters into the dimension of the real, the Shuddhatma Bhagwan, is the one who who has the vision which is flawless you see. es ist derjenige der erwacht ist der der wahre wahre selbst äh, erfahrung gemacht hat und äh, der shut atma bhagwan ist der den anderen als fehlerlos makellos sieht ja yeah, the one who awakens is one who is now on the path of liberation says he is able to see is able to see with the new vision the pure one within the other person as well as the faulty prakruti and and is able to see both the faulty prakruti of the of the purse snatcher the one who is snatching the purse and also is able to see the pure one the shuddhatma bhagwan in the other person also der reine Teil, der erwachte Teil, der sieht die Szene ganz deutlich. Der sieht zum einen den Dieb, der die Geldbörse stiehlt. Er sieht aber auch den fehlerlosen Teil der Person oder des, des, der, der reinen Seele, die dort das Instrument ist. Now in the karmic path, in the step by step path, uh, through purification of the ego, they will, the relative one can learn to see the other one as not flawless but faultless uh, but it's a very tough approach it's very difficult uh, auf dem karmic weg also dem schritt für schritt weg gibt es äh, sicherlich techniken und auch möglichkeiten den ander, die andere person fehlerlos zu sehen oder die herangehensweise zu lernen die andere person fehlerlos zu sehen aber diese herangehensweise ist ist sehr anstrengend und und schwierig. And the saints of the world are able to do that, you know, even though they are harmed, they just let go. They they do it through the ego. And so the relative one is does train and does get the training to see the relative as with uh, faultless. But Dada lifts us up and then lets us see it in total perspective as to how nobody is at fault. Und äh, auf dem Kramik Weg kann jemand es lernen, diese Herangehensweise zu üben, die andere Person fehlerlos zu sehen. Aber es ist mit sehr großem Aufwand verbunden und Dada hat uns mit dem Wissen von, von Knan in die Position gebracht, dass wir beides aus der Sicht von Knan sehen können, nämlich absolut die reine Seele und, und auch den relativen Teil und beides als fehlerlos. Yeah, and in fact, the Mahatmas are becoming beautiful saints, really. I mean, you want, you search for saints, just pick up any Mahatma, and you know, they don't have any anger, they don't have any dvesh within them anymore. Uh, the Mahatma is in a naturally forgiving mode. Naturally also Mahatmas sind alle saints, alles Heilige, und sie sind alle in dem natürlichen, Modus in einem natürlichen Zustand zu vergeben und, und äh, eben die Welt als fehlerlos zu sehen. No, but but the new point that we learned from Dada today is really more in terms of the precise uh, setup of our equation of liberation, which is that even uh, if the world he says this person is at fault, I mean is obviously is at fault. We have to, and he say he is snatching the purse of Katya. He is right there. The world will say this man is clearly a thief. Uh, yeah, the inner vision and the awareness should 
for the awakened one within you, you Kachya, Kachya, the Shuddhatma Bhagavan is that this man is innocent, he is not at fault, he is not at fault. Und obwohl die Welt eindeutig in dem Beispiel von hier, dass der Geldbeutel gestohlen wird vom Taschendieb, den anderen als Dieb sieht und fest, feststellt, dass er derjenige ist, der, der was stiehlt, siehst du als, als Shuddhatma Bhagwan von innen heraus diesen absolut fehlerlosen Makelus. That he is pure by the pure soul, by the Renesile, but also he is not the doer, it is his SCE, the evidences of his body complex and the evidences of, of Kachya's body complex are now coming in circumstances, it's a Sanyog that is coming and it will disappear. Er ist nicht der Handelnde und er ist nicht der Tuer, sondern es sind sozusagen die Umstände, die zusammenkommen und die, die ihn dann zu diesem, zu diesem Dieb machen. Das, das so alle zusammenkommenden Umstände, Sanyo. And, uh, and, and the one who once thought to be Katya is now the pure soul, and yes, yes, that's the one. The one who believed that I am Katya now is the Shuddhatma Bhagwan. You see, now is the Shuddhatma. In fact, the, all along, life after life, you were in the wrong belief only. You were not this body complex. It was you just, you became the false owner of the body complex. You were all along the Rhinocere. Und der, der, der Grund, äh, der Sakatya schreibt hier noch, the one who, who one thought to be Katya is now the pure soul, als derjenige, der früher dachte, dass er Katya sei, ist jetzt, oh, sorry, die reine Seele. Und, äh, und ja, korrekt, das ist genau der Punkt. Du hast Leben für Leben falsch gedacht und dachtest, du bist Katja und hast dich damit identifiziert. Und diese falsche Überzeugung, die hat dazu geführt, Leben für Leben diese, diese falsche Idee anzunehmen. And this is so critical, this is so absolutely critical, even if we listen to this a million times, it's not enough. Uh, that, and, and this is so, so wichtig, selbst wenn man da Millionen Male zuhört, es ist nicht genug. That, you see, no matter what happens, in fact, only this morning I was listening to Dada in Gujarati, Dada, our Gnani Purush Dada in Gujarati, uh, that no matter what happens, to, no matter what happens to Katya, no matter how terrible some uh, some uh, something may have happened through Katya, your sense that I am the pure one should not be disturbed the slightest. It may be the, the entire Germany may look down upon Katya and say, shame, 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 but you should not feel the slightest disturbance in your own purity. That is how pure I have made you and that is how pure you are, my dear Katya. That's what Dada says. Und da, heute Morgen habe ich Dada gehört, den äh, alten Text von Dada. Im, und äh, er hat gesagt, es, zu, egal was passiert, egal welcher Discharge, welche Entladung, Egal welche schreckliche Situation Katja geschieht, wenn ganz Deutschland auf Katja schauen würde, was immer sie gemacht hätte und würde sagen, sch sch schäm dich oder, oder äh, Schande über dich oder schäm dich, schäm dich, schäm dich, dann äh, solltest du innerlich absolut nicht in irgendeiner Weise darauf reagieren. Denn du bist frei davon. Das, dazu habe ich dich gemacht. Das ist, wer du wirklich bist. That, that rock solid purity is who I am. That is how pure should the I am. And that is how we are going to continue on our path of liberation. That is cannot be touched. That is inviolable. You see, that has to remain. Und das ist der felsenfeste, das felsenfeste Wissen, wer wir wirklich sind. Und das sollte niemals erschüttert werden. Das ist, wer wir wirklich sind. 
Yeah, and, and you know, so, so and with that only, and only with that purity has Dada lifted us all up, all Mahatmas up, and he wants us to proceed only with that purity and nothing else. He just says, go forward with that purity and lift others who come into your interaction. He also... As a, as a, Dada Shri Sakti, Du solltest nur in dieser Reinheit sein, in dieser Reinheit leben. Und, äh, und er sagte, diese, wenn, in dieser Reinheit hebe all die anderen an, die dir begegnen, die in deine Interaktion kommen. Ja, in other words, exactly, in other words, again with Klaus and everybody, this is the purity that you apply with reference to your... Uh, settling the files with equanimity. You see, you don't have to then apply any other kinds of bandages or band-aids. Das ist die Herangehensweise nochmal bezogen auf Klaus, die du haben solltest. Diese Sicht, diese, diese Sicht, uh, um, um dann nicht mehr irgendwelche uh, Pflaster oder Notfall uh, Apotheken mit, dich, mit dir herumzutragen, um, um Situationen zu lösen. This purity is so uplifting because The, the experience of the purity uh, lets you see the pure one, even in the one who is fighting you. This Und diese, diese Reinheit, diese, diese Purity, diese Reinheit, diese Sicht der Reinheit zu haben, lässt dich auch den reinen Kern, die, die Reinheit in der anderen Person sehen, selbst wenn sie sich äh, mit dir schlägt oder mit dir kämpft. So... So even when this person is openly angry and shouting words at you, your vision is of the Lord. I mean, it's just like you, you are the Lord in front of him. You see, you can imagine, you can imagine those situa situations in life, in previous lives, when we ourselves were in front of the Lord. Well, now the chance is we are taking that role, becoming taking over that position and, and, and healing, healing in the natural ways. Also das ist egal, was die Leute sagen, egal was die Leute, wenn die Leute uns anbrüllen, du bleibst in diesem, in diesem Wissen in, in, und stell dir vor, du bist in dieser Präsenz von dem Lord, in dieser Präsenz bist du ja, in dieser Heilung, in dieser ja, in dieser Sicht. This is a palpable living experience, not only of our Nani Purush Dadashri, but of thousands and thousands of Mahatmas all over the world. You see, they may not be able to vocalize it and say it, but it is happening within all of us. Uh, uh, and it is happening through this agna, you see, this sagna of settling a file with equanimity, with Uh, this is what the Lord meant, really, when he said, somebody slaps you, you give the other one. Well, this is the giving the other one, the other cheek, you see. Und das ist sozusagen nicht nur in dem Beispiel von unserem Knani Purush, der das gelebt hat, sondern in all den Tausenden von Mahatmas auf der ganzen Welt, äh, sozusagen, wenn die, die Form, äh, die... Äh, Sagt man, uh, die, you can feel it, you know. You yeah, yeah. Die, die, die Form, ähm, die, die, also nicht nur fühlbar, wie Katja gerade schreibt vom, vom, vom Knani, sondern sie ist fühlbar in all den Mahatmas, auch wenn sie es nicht in Worten ausdrücken oder aussprechen. Aber das ist die Sicht, die sie einnehmen. You see the, uh, and, und das ist auch die, das Beispiel, uh, wenn, wenn dich jemand schlägt, halte ihm die andere Wange hin. Diese Sicht ist die andere Wange hinhalten. Our Gnani looks us in the eye and he says, when somebody curses you and insults you openly, be very grateful to this person. Now, you begin to understand the beauty of this sentence because, you see, like Francisca was saying a while ago, I feel so great. I mean, there are hardly any files. <laughs> you see, feel so wonderful. Uh, and really the experience of the Lord is much deeper, much, much, much more deeper to come. And it will come this way, that it will come through 
major insults and major difficulties and yet you will be rock solid still in your purity as you don't even attempt to respond it's you just be yourself and it works und das ist was Tagnani sagt wenn dich jemand anbrüllt anschreit oder oder äh, ja negativ zu dir ist dass du absolut felsenfest in deinem Gewahrsein bleibst und wie es Franziska vorhin sagte, dass da fast gar keine Falls mehr auftauchen und dass die sich total, total gut fühlt. Das ist der Zustand, der immer mehr und mehr passiert und selbst wenn, wenn wir immer größere Herausforderungen bekommen, werden wir in diesem Gewahrsein verweilen und mehr und mehr äh, stabil sein darin. So, you know, it's it The Gnani is present right now, saying, yeah, guys, go for it. I have given you, I have placed you, I have placed you at a level that you have, you, even you will never cease to wonder, wow, is this what our Gnani left us with? Be there, you see, and, and he says, I, I place you there with this beautiful Agna, Agna 4. And I'm giving you the depths of it through Uwe and Shuddha. So, let's proceed. <lacht> Shuddha hat gerade gesagt, der Gnani ist da und sagt, ich habe euch, dahin habe ich euch platziert, dieses Wunder, diesen wunderbaren Platz habt ihr erreicht. Und ich gebe euch dieses Wissen durch diese Agnas, insbesondere durch dieses Agna 4 mit Gleichmut zu begleichen. Und ich gebe euch das durch Uwe und Shuddha und lasst uns jetzt weitermachen. And all those human beings who have done such magnificent work in bringing these words of the Gnani in front of all of us here, you know, and let's see, sir, so he says, Sanyog Viyog now should become an easy thing, you know, you should start using it, Sanyog Viyog, Sanyog Viyog, you know, <laughs> when something happens, just say, so Sanyog, it came together, it's going to go away, big deal, you know. Das so wie ich da gerade sagte und all die anderen, die dazu beigetragen, dass, dass diese wunderbaren Worte hier zur Übersetzung da sind. Aber äh, nochmal, die Umstände kommen und gehen. Sag, sag einfach sein Jog. Es kommt, die Umstände treten zusammen, es associate und disassociate und lösen sich wieder auf. Ja, yeah, everybody, everybody in the New Age World, all over the, all over the Western World, are talking about Yoga and different ways of Yoga. Nobody talks about Sanyog and Viyog. <laughs> Now we also die ganzen in der, in der New Age Geschichte sprechen ganz viele über, um, über uh, uh, Yoga und different types aber of yoga keiner spricht it. über Sanyog und Viyog. Yeah, you see everything. I mean, no matter what great body and body techniques you have in terms of yoga, you, you know it's going to come to Viyog. At a certain time. I mean, Egal wie viel, welche Techniken du, Körpertechniken du in, in Yoga machst, letzten Endes kommt es irgendwann in Bio, es löst sich irgendwann wieder auf. <laughs> There's one question uh, from Rainer. Okay. Uh, and the, the question is, is awake, the awakened one, is it called Atna, At, uh, Anta Atma? At yeah, Anta Atma or the, uh, uh, the awakened one is I. Who should the Atma choose? Ich bin Rainer Seele, the one who says Ich bin Rainer Seele or the mid... Ja, yeah, the interim government, Antar Atma. Antar, okay. Antar Atma. Ja, yes. Antar Atma ist, yeah. ich bin eine it's, Seele. He is in the middle state. He is, he is not, Antar Atma means he is, so in other words, before he was Murda Atma means he was totally in darkness. Murda, he was totally unaware. Then, also zuerst war er Muda Atma, total in Dunkelheit und absolut wunderbar. Und dann Agnanvidi, er wird der uh, Antaratma, in other words, er uh, ist just awakened, you know, uh, Rainer. So Agnanvidi ist er der Antaratma geworden, der Erwachte. Und dann, you know, as he remains in five Agnas and finishes all the files, he will become the Haram Atma, the absolute wenn er in den fünf Agnas verweilt und in die, an, an, die Herangehensweise der fünf Agnas lebt, dann wird er der Paramatma, der absolut Absolute erleuchtet. Atma. So it's the same one, really, the same one in everyone that you see. It's the same one, It, it's just the veils of ignorance being shifted away, that's all. 
Es ist in allen, in, in allen, wenn die Schleier der Unwissenheit verloren gehen. Uh, once the veins of veins of the ignorance are lifted, it's the same one. So the, the kingdom of the Lord is within you only. All we need is somebody to really open up the doors of that kingdom to you. <laughs> and we had the Gnani Purusha. Und das Königreich ist im Grunde genommen in jedem von uns und der einzige, das, das einzige, was wir brauchen, ist jemand, der die Türen öffnet zu diesem Königreich, das äh, der Gnani Purusha, der das für uns gemacht hat. And so you see, as we look at the words, beautiful words in in the Bible of the Lord. I mean, so many words strike us and say, "Wow, now I understand what he meant." You see, but it required this removal of the veil. You see, to be able to. Wenn du auf die wunderbaren Worte, wenn du die wunderbaren Worte liest in der Bibel, ähm, die du heute dann liest und verstehst, dann sagst, ach, das ist was er gemeint hat. Aber es braucht es braucht einfach die die äh, die Schleier, die, die weggefallen sind, die müssen einfach verschwunden sein. All right, so we shall we should have now gone we proceed further. Oh, we, oh, let's see here. We got eight minutes. So do, oh. we have eight minutes to go. Okay. All right. So I think we we should uh, we should not continue reading because okay. we cannot we cannot okay. move forward. Okay. So all right. I think we should we should see if somebody else has a question okay. and then take okay. that all instead right. of. Mm -hmm. What right. do you think? Okay, so, so let's just let us go for the questions again. And ist da noch irgendjemand da, der noch eine Frage hat, die noch nicht geklärt ist von den Fragen? Weil ich habe nicht mehr alles nachgeguckt, ob da noch irgendwas offen ist. Ist noch irgendeine Frage offen? No more questions that are that are left over. All right. Uh, so I think we have Reiner, the awakened one, Antaratma. That's that's an old one. Okay, that's an old one. All right. Now the uh, you know let me just review this here and see if there's any point that may be missing. I know we just read one paragraph. Uh, uh, the uh, it's, it's, when. Uh, but you can start, continue reading, because we have still some minutes, yeah, just we, read. We one. have, we have. We Let's, go as far as we come. Yeah, right. So now, now the next heading is, Settlement with equanimity for sure is the intent. Now, questioner is asking, how can we say that the opposite person is satisfied? Again, Klaus's question is coming up right in front of us, right? I mean, you know, how can we say that the opposite person is satisfied if the opposite person is not appeased but what also, is it, what if it is harmful for him in other words whatever i did Dada, in in my attempts to settle the file what if it is harmful for him okay uh, so the the next absatz is wirkliches begleichen ist in der absicht fragen da wie können wir sagen dass die andere person zufriedengestellt ist wenn die andere person nicht besänftigt ist aber was, wenn das verletzend für sie ist? Uh, the other she says, that is not your lookout. If it is harmful to him, he has to look out for that. You should look out for other person's benefit or loss. You are among the well-wisher for him. But what authority and energy do you have in this regard? All right, let's translate that. Dada Shri, das ist nicht dein Fokus. Wenn es für ihn verletzend ist, muss er darauf aufpassen. Du solltest nicht auf Gewinn oder Verlust der anderen Person aufpassen. Du bist jemand, der ihm Gutes wünscht, aber welche Autorität und Kraft hast du im Hinblick auf ihn? No, you are not able to see even your own good. Why are you looking for the good of the other? Everyone look up, looks out for that which is beneficial to the other depending on his individual capacity for this. But it should not be such that for the sake of the other person's benefit, a conflict arises within you. Und dann geht's hier weiter. Du kannst noch nicht mal das erkennen, was gut für dich ist. 
Warum also passt du für den anderen auf, dass, äh, dass, also dass er das Gute bekommt? Wieso passt du für den anderen auf, genau, dass er das Gute bekommt? Das ist irgendwie ein bisschen eine komische Übersetzung im Deutschen. Jeder Mann hält entsprechend seiner Möglichkeit Ausschau nach dem, was für den anderen positiv ist. Aber es sollte nicht so gehandhabt werden, dass um das Wohl des anderen Willen ein Konflikt für dich aufkommt. So the question is asking, if we are trying to bring about satisfaction and closure, a resolution, a settlement in the mind of the opposite person, but if we know that the result will be different, if we know in advance that the result will be different, then what should we do, Dada? Fragner, wenn wir uns bemühen, Zufriedenheit und Verarbeitung der Angelegenheit für das Gegenüber zu erwirken, aber wir wissen, dass das Resultat anders sein wird. Was sollten wir dann tun, Dada? Now that she replies, no matter what may be the result, you have to make just this decision that I want to settle the matter with the other person to his satisfaction. Now Dada has changed his answer a little bit here, and if that settlement happens, whether it happens or not, you don't need to see from the beginning and it will settle. If it does not happen today, then it will happen the next day or the third day. If it is sticky, then it will happen after two years, three years or even five years. Dada Shri sagt, unabhängig davon, was das Ergebnis sein wird, musst du nur die Entscheidung treffen, ich möchte die Angelegenheit mit der anderen Person zu seiner Zufriedenheit begleichen. Ob danach die Übereinkunft geschieht oder nicht, brauchst du nicht am Anfang zu überblicken. Die Und sie wird beglichen werden. Wenn es heute nicht passiert, dann passiert es am nächsten Tag oder am dritten Tag. Wenn die Angelegenheit klebrig ist, dann wird es nach zwei Jahren, drei Jahren oder gar nach fünf Jahren passieren. Okay, so... Now, you see, this, uh, this, uh, this whole Agna number four is going into a little bit uh, for further depths about settling a file so that the other person is satisfied. And das Agna number four geht jetzt ein bisschen tiefer in die, in die Ebene hinein, dass die andere Person beglichen wird und, und auch zufriedengestellt wird. Uh, ich and, 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 and you know, in, in, the, in closing today's satsang, the most important uh, sentence here that we should take home is what authority and energy do you have in this regard? What is your authority and what is your energy in this regard? How much do you think you can do to settle, to make the other person happy here? Also wir sollten jetzt vielleicht am Ende des Satzangs folgenden Satz mit nach Hause nehmen, nämlich den Satz im Absatz oben drüber. Ähm, du bist jemand, der ihm Gutes wünscht, aber welche Autorität und Kraft hast du im Hinblick auf ihn? Ja, also was hast du für eine Kraft, ihm, ihm was Gutes zu geben oder nicht? It's a very loaded question from Nani Purush Dadashi in the close of our Satsang today. Really, I mean, you know... The, the, the great emperors have left this world with nothing. In other words, this movie of our life is already made. And to believe that I'm doing anything in that which is happening is to invite pain in life, to invite pain. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Satz, den Dada hier gegeben hat. Es sind viele, viele äh, Eroberer und, und Kaiser gegangen mit nichts in diesem mit, mit nichts, was sie mitgenommen haben aus diesem Leben und äh, zu, äh, zu glauben, du kannst irgendetwas tun oder, oder machen, das ist die Einladung für Schmerz. Yes, surely in the relative as Klaus or as Katja, if your abilities are such and if the evidences are such that you are able to make the other person feel good, that's so be it, and you are the blissful knower of that evidence uh, and that circumstance that happened as the file got settled. Aber nochmal zurück auf Klaus oder Katjas Fragen. Wenn du in der Lage bist und Fähigkeiten hast, dass du was Gutes beitragen kannst, dass die andere Person sich glücklich fühlt, dann sehe es als Wissender und Sehender und sehe es als ein Umstand, der dazu beigetragen hat, dass dieser Pfeil beglichen wurde. 
questions. We will take up this more in detail because as you read also you will you have questions and so we can go further in the next session uh, with you know the high, highest namaskars here from Uwaji and Shudha to all of you. We love your presence and thank you so much for your your presence. Uh, please accept our namaskars. Huh? The highest namaskars. And uh, we will also wenn ihr weiterlest äh, und euch vorbereitet fürs nächste Mal, wenn ihr vielleicht Fragen habt, die können wir dann nächste Woche behandeln. Für heute vielen Dank und Thayas Namaskars von Shuddha und Uwe. And uh, here now I will leave Uwe uh, to do some announcements, please. Most important being, uh, from my our perspective, the uh, uh, you know upcoming Parayan is going to come. All of those announcements are going to come. Uh, one uh, the, uh, I will I'll let Uwe do the announcements here, but uh, and, and we'll do, Uwe then later on this evening I will talk to you over on Skype. Hmm? Yes, sir. Shuda wollte, dass wir noch ein paar Announcements machen. Es gibt nicht viele Announcements, außer dass der nächstjährige Termin am 11. bis 13. April stattfindet in Willingen im Sauerland. Für diejenigen, die es noch nicht wissen. Und wir werden, wir werden am Donnerstag wieder Satsang machen, normaler deutscher Satsang, also kommt zahlreich dazu. Und um 19.30 Uhr am Donnerstag ist immer Telefonsatsang. Und wir werden dieses Mal äh, mit Absprache der, der äh, Nord-Südlichter, die jetzt ja auch dabei sind, ihr könnt euch mal überlegen, ob ihr bereit seid, zwei, drei verlorene Seelen, die ab und zu mal zusammenkommen, auf der anderen Seite mit aufzunehmen wenn wir äh, Telefonsatzang machen, damit wir das nicht mehr in zwei Gruppen machen, weil im Moment bei uns in, in, in der anderen Gruppe nicht so viel Resonanz ist. Ob ihr bereit seid, dass wir das in eine Gruppe nehmen und dann können wir das abwechselnd machen, dass mal Nada und Uwe da sind und dann ist das ein bisschen einfacher. Lasst uns das wissen am nächsten Donnerstag, wenn ihr das gecheckt habt, ob wir das so machen können. Okay, das war's. Dann alles Liebe. Heiß Namaskas ja. aus München von Marion und, und Uwe und uh, Shuda. Are you gone? No, I'm here. I'm, we are done. Okay, Shuda, now we're gone. Jai Sachidana. Jai Sachidana. And as we are sitting outside, we will not sing too loud because oh. there are neighbors around us. <laughs> <laughs> okay, Shuda, now we're gone. Jai Sachidana. Jai Sachidana. Jai Sachidana. Thank you, and we will talk in a minute. Also. Okay, sure. Okay, so we'll I'll let you disconnect the Skype, and then after a while I will close. Call me it. when when you when okay. you find. All right, I'm here. Jai Satchidana. Jai Satchidana. Nadachi, morgen früh, wie ausgemacht. Jai Satchidana.